，噩梦中惊醒，你最怕看到的是什么？如果有个人影直勾勾的向你走来，黑色的眼睛像恶灵附体一样，你会不会觉得毛骨悚然？同样的故事发生在了范岛大街范岛花园的一栋别墅里。别墅的男主人姓汪，这天到了干饭的时间。汪太太在厨房准备着美食，姐姐汪楚彤在陪着弟弟汪楚奇练钢琴。饭做好后，整个氛围开始有点不太对劲。汪先生坐在餐桌的席位，楚奇在一旁不敢言语。楚彤的脸上都有些不满。太上奇了，大家还在等待一个人，从地下室走来的于困桥。这个于困桥是谁？为啥住在汪家的地下室里呢？咱们暂且按下不表。于困桥入座以后，汪先生宣布吃饭，他夸了夸汪太太的厨艺。又夸了夸楚奇第一的学习成绩，然后直接绕过了女儿楚彤，和于困桥聊了起来。先是嘘寒问暖，然后话锋一转，问他：“三年了，你还不打算自首吗？”于困桥支支吾吾说：“感谢大家把他当成一家人。”旁边的汪太太在这时突然孕吐，但明明有了身孕，她却告诉汪先生她想离婚。饭后，汪先生和于困桥推杯换盏，通过他们的对话得知，女儿楚彤喜欢画画，经常跑到地下室找于困桥学画画，但汪先生非常不支持，他警告于困桥不要忘了自己的身份。还表示，在这个家里，他只会给大家有限的自由。吃完饭，汪先生要到书房看书，电影的配乐在这时突然间恐怖起来。关门的一刹那，汪先生直勾勾的看着楚彤，吓得楚彤当即一哆嗦。看到这里，大家的兴趣是不是被吊起来了？于困桥为什么会住在人家地下室里，而且一住就是三年？让他自首是怎么回事？三年前发生了啥？汪太太怀了孕，为啥还要离婚？汪先生为什么强调不能离开这个家？同样是自己的孩子，为什么汪先生对女儿楚彤的态度远远不如儿子楚奇？还有他的书房是不是有啥不可告人的秘密？别急，带着这些疑问，咱们接着往下看。镜头一转，时间回到三年前，于困桥刚来到汪先生家的那一天。当时，于困桥在地下室里满脸狼狈。汪先生问他关于一场消失事故的事。于困桥是那辆校车的司机。事故发生以前，楚奇曾掏出一百块，让于困桥停下车给他系鞋带。鞋带系完后，楚奇就上车了。结果就在于困桥抽根烟的功夫，一辆大卡车迎面而来，校车被撞，坠下山崖。其他学生全部遇难，只有楚奇被于困桥救下，但也落下了残疾。当于困桥背着楚奇跑到诊所以后，他整个人已经累倒昏迷，醒来后还失去了部分记忆。由于担心楚奇对事故有牵连责任，汪先生于是便把于困桥带到了自家地下室，询问他当时的情况。于困桥就表示自己除了不记得还是不记得。就在这个时候，有遇难学生家长登门拜访，他们认为于困桥是因为看不惯车上那些富家孩子，所以故意危险驾驶。但是于困桥在法律层面不需要承担任何责任，所以几位家长打算使用一些私人手段，让于困桥不知不觉的消失。躲在一旁偷听的于困桥当场吓尿，一下子打通了记忆神经，不多不少，刚好想起楚奇让他系鞋带到发生车祸这段。因为害怕家长报复，他恳求汪先生收留自己，让自己藏在地下室。而考虑到楚奇可能的车祸责任，汪先生便同意把于困桥留了下来。这一留就是三年，是不是感觉这个汪先生有点太过善良了？别急，咱们接着往下看。时间拨回现在，陪汪先生疏远的女儿楚彤，最近有些不太寻常。一日在回家的路上，他被一个叫阿强的男人叫上了车。阿强告诉楚彤，汪太太想要和自己在一起，肚子里还怀了他的骨肉，并表示汪太太很担心楚彤，曾说他们那个房子不对劲，劝楚彤也跟着过来。但楚彤对此似乎早就知道，说家里的鬼是谁还不一定呢。回到家后，楚彤想送碗吃的给妈妈，但汪先生愣是不允许。吃完了饭，他还莫名质问汪太太怎么对得起自己的女儿，提醒她不要忘了曾经答应过的事。什么事呢？咱们依然按下不表，接着说与楚彤。一天夜里，得知第二天父母外出，弟弟也要上学，楚彤来到地下室，趴在床上，摆出了一个洛丽塔式的造型，问于困桥愿不愿意和他趁机私奔。但咱们的于困桥对此完全不为所动。但也就在这时，弟弟楚奇在他的房间里吹起了小号。楚彤连忙回房间要撵走弟弟，但楚奇却用低沉的语气发出了威胁：“姐弟俩到底什么仇什么怨呢？”当天晚上，于冠桥正做着噩梦，噩梦还是当年那场车祸。梦中，楚奇在同学的霸凌下，请求于冠桥停车系鞋带。结果他刚刚惊醒，黑暗中一个人影向他走来，还是楚彤。只见楚彤直勾勾的走到他的床前，眼睛全黑，如同恶灵附体。难不成这家里真的有鬼？一个男人从噩梦中惊醒。发现不远处有一个人影，直勾勾的向男子走来，眼睛全黑。难道说他是被恶灵附体了吗？不，原来他只是梦游。这个男人叫于困桥，曾是一名校车司机。三年前，他造成了一场车祸，只有汪先生的儿子幸免遇难。令人吃惊的是，汪先生居然让于困桥住在了家里，好吃好喝的伺候着。他到底图什么呢？事实证明，我想多了。因为下一秒，楚奇就出来拉走了楚彤，说他只是梦游。次日，又一件匪夷所思的事发生了。楚彤通过哈气看指纹的方法，破解了汪先生书房的密码，非要带着于困桥进去看看。于困桥再次来了一个拒绝三连。
秋冬一看于克桥的怂样，就嚷嚷着让于克桥到他房间，帮他看看最近的画。在这个过程里，于克桥看到了很多强盛的摄影作品。秋冬告诉于克桥，房子里的所有摄影作品都是汪先生在纽约时的一个好朋友拍的。咱们就叫这个好朋友托尼吧。两人还曾一起开过摄影工作室，后来汪先生被逼着回来继承家业，结婚生子，就和托尼断了联系。等汪先生再找到托尼时，他已经去世了。聊完这茬没多久，于冠桥回到了地下室，外面突然传来一阵密集的脚步声。于冠桥感觉不对劲，想着家里是不是来坏人了，非常担心，楚从难为。他想出去救人，就发现地下室的门竟然从外面锁住了。当门终于打开时，站在面前的却是回到家的汪先生。一起走过来的楚彤腿上受了伤。于冠桥解释说，听到家里来了人和楚彤的惨叫，想出去救人，却被锁在了地下室。令他万万没想到的是，前面还在勾引自己私奔的楚彤，这时却剩家里根本没来人，怎么会这样呢？咱们继续按下不表。花开两朵，各表一枝。女儿楚彤这边刚制送完，当妈的也开始作妖。汪太太也找到于冠桥，同样聊起了当年汪先生。被逼继承家业，自己屈服，还拉着妻子一起屈服，似乎也想勾引于冠桥。这于冠桥到底有啥好的？不对啊，汪太太爱的不是阿强吗？面对母女俩的轮番轰炸，于冠桥依然油盐不进。到了晚上，一家四口因为于冠桥的事吵了起来。楚东问爸爸，他们到底要装到什么时候？于冠桥是不会自首的。说完就愤然离席。所以这家人在装什么呢？和于冠桥自首不自首有什么关系？夜里，楚东睡着了，汪太太来到他的房间，找到了一本日记和一件毛衣。日记的主人是一个名叫小雪的女人，上面写着：“我知道你心中的第一名是相机，我希望做第二名。”里面还有楚奇和汪先生的亲子鉴定，以及一个女人和一男一女两个孩子的照片。显然，这本日记是楚彤从汪先生书房里偷来的。照片上的女人应该就是小雪，毛衣应该也是她的。前面我提到，楚彤能说汪先生年轻时要和纽约的好哥们托尼搞摄影，所以小雪的这个结婚宣言中的“你”应该就是汪先生。这样的话，新的问题就出现了。难道汪先生和汪太太是二婚？他之前还有一个叫小雪的妻子，那这个小雪哪去了？照片上的两个孩子又是谁？会是楚东和楚奇吗？又是谁给汪先生和楚奇做了亲子鉴定？老规矩依然按下不表。看完这本日记后，汪太太突然神叨叨的找到于坤桥，告诉他楚东可能被一个名叫露露的女鬼上身了，而且还说这个露露于坤桥也认识。汪太太一惊一乍的声音让汪先生从睡梦中惊醒，但面对汪太太的情绪失控。汪先生倒是好像看出了其中的把戏。楚东去照顾汪太太时，偷偷在汪太太手里写下了汪先生的书房门密码。汪先生发现楚彤在汪太太的房间，一把拉开了他，并警告他和汪太太不要再装神弄鬼。风波过去后，一家人恢复了表面上的平静。于克桥心里则泛起了波澜，因为汪太太的话再一次刺激到了他的记忆中枢，更多的事被想了起来。原来于坤桥是一个孤儿，在做校车司机时，曾被学生家长投诉，说他开快车在急转弯时经常做危险动作。但实际上，这些都是因为校车上的同学欺负他所导致。当时正是身为班长的露露为他说的好话，而露露也死在了那场车祸里。咱这种平头老百姓也没上过贵族学校，有上过的朋友可以在评论里告诉我一下，是不是真的有这种听证会，时不时就抓几个老师教员批斗。闪回结束。这天，楚彤要外出写生，汪先生觉得于坤桥在地下室这么多年，也该出去透透气了，于是就让他陪同。这么好的一个机会，楚彤肯定不会放过。他再次向于坤桥发出了私门邀请，还质问他难道不觉得这个家很奇怪吗？但于坤桥依然不为所动，扭头就说出了一个惊天大秘密：汪太太不是楚彤的母亲，而是前面提到的露露的母亲。汪太太居然不是楚彤的亲妈，联系之前出现在照片上的小雪，楚彤很可能是汪先生和前妻的孩子。与此同时，汪太太也开始搞事情。她把楚奇骗到仓库，锁在里面，趁着楚奇哭喊，以求汪先生之际，汪太太根据楚彤写给他的密码，闯进了汪先生的书房。汪先生赶到时，他已经穿上了小雪的毛衣，砸烂了书房里的相机，念在了小雪日记里的话。他说：“眼前的楚奇不是楚奇，真主奇的眼睛是灰色的，而且已经死了，跟双双姐弟俩不是同一个爸爸。”然后继续砸烂相机和摄影作品。一段操作下来，汪先生气得当场暴怒。听到汪太太这段话，楚奇也陷入到沉痛当中。一旦车祸的闪回画面显示，原来这个楚奇是假楚奇，灰色眼镜的真楚奇也在车上。他就是班里面带头霸凌别人的熊孩子，正是他逼着假楚奇让于坤桥停车系鞋带，而且他也和其他人一样，在那场车祸里去世了。饭桌上，所有人表情凝重，女孩突然一刀捅向了父亲。在这个家里，父亲汪先生独宠他的弟弟。三年前，弟弟的校车上发生了一场车祸。奇怪的是，汪先生却让车祸罪犯住在家里，好吃好喝伺候着。最近，楚东和汪太太都知道了汪先生书房里的秘密，一切的真相呼之欲出。讲到这里，估计很多小伙伴都蒙圈了，咱们回头捋一捋。从已知的剧情来看，汪先生最早应该是和小雪结了婚，照片上的两个孩子应该就是楚彤和甄楚奇。
后来小雪可能是消失或者死了，于是汪先生一个人带着楚彤和甄楚琪。由于楚彤是前妻的孩子，所以汪先生独宠儿子，把甄楚琪养成了飞扬跋扈的性格。再后来，因为甄楚琪威胁贾楚琪让于坤调解鞋带，然后就有了车祸，导致甄楚琪和汪太太的女儿露露都死了。至于汪先生为什么又和汪太太组建了新家庭，又为什么找来贾楚奇冒充郑楚奇，还找到失忆的于坤桥，每天好吃好喝供着，劝他自首，一切的谜题，我们即将揭晓答案。依然是晚餐时的场景，汪先生开始讲起了自己和小雪的故事。原来在纽约的那个好哥们托尼，他们与小雪都认识，父母不允许汪先生和托尼在一起，于是断绝了他的经济来源，逼他回来娶妻生子。无奈之下，汪先生只能妥协。小姐见汪先生如此痛苦，干脆咱俩结婚，条件只有一个，就是接受自己带过来的女儿楚彤。不排除小雪这样做就是为了给自己和楚彤换一场豪门饭票。但汪先生一想，反正各取所需，于是就同意了。为了想在婚礼上，汪先生临时加了一个附加条件，那就是再要一个孩子。可汪先生既不愿身体力行，也不愿在国内做试管婴儿，而拉着小雪千里迢迢跑到了美国。结果甄楚琪一生下来，小雪傻眼了，这孩子居然是个混血。小雪自然不傻，很快就明白了。这样看来，前面提到的那张亲子鉴定，就是他去做的一个血缘验证。伤心绝望之下，小雪选择了自杀。让我消化一下啊，贾楚奇自然不是汪先生的孩子，楚彤是小雪和别的男人生的。现在发现，连甄楚奇也不是汪先生的亲生骨肉。大哥，你纯爷们儿，我看你兴趣爱好不是什么摄影，就是喜欢替人家养孩子。汪先生回忆结束，贾楚奇和于坤桥开始为自己在生活中的错误道歉。汪太太表示，话都说到这儿了，就把这顿饭当散伙饭吧。吃完以后就把这个家解散。汪先生对此坚决反对，他承诺一定会照顾好汪太太肚子里的孩子。我说什么来着？汪先生喜欢养别人家的孩子，实锤了。汪先生还说，除非我死了，否则谁也别想拆散这个家。说完便招呼着楚彤过去吃饭。结果就在这时，楚彤突然从背后捅了他一刀。事件发生后，警察赶了过来，于坤桥也跑去自首了。围绕着这个家的终极秘密终于揭开。原来那场消失事故不是发生在三年前，而是发生在四年前。车祸发生后，于坤桥因为脑部受伤，一直昏迷不醒。医生说醒后会有短暂的失忆。警方经过调查，认为于坤桥没有职业责任。到此心痛的汪先生，也就在那个时候遇到了阿珍，也就是如今的汪太太。阿珍当时是一个小三儿，为情妇生下了露露，靠着对方给露露的抚养费生活。贾楚奇的真名叫陈小琪，虽然幸免遇难，但是腿残疾了，他的爸爸根本治不起。于是求失去了儿子的汪先生收养陈小琪。所以在联合其他家长二度失败以后，汪先生索性就出钱布了个局，让于坤桥受到惩罚。他把昏迷的于坤桥领走，等着于坤桥苏醒。也就是说，于坤桥之所以把四年前的车祸继承了三年前，是因为整整昏迷了一整年。期间，汪先生找到陈小琪、阿珍，假扮自己的家人，并雇佣两个演员扮演要私了报复于坤桥的学生家长。等于坤桥快苏醒之前，汪先生给他换上了一年前的衣服，并且制造出了和一年前相似的伤口。在于坤桥苏醒后，让演员在客厅里演戏给于坤桥看，使于坤桥在看到之后心甘情愿失去自由，躲在了他家电视。为了保密，汪先生甚至花大价钱买断了两个演员的职业生涯。当时的协议有这样一条。只要于坤桥有一天决定自首，汪先生就会还于坤桥以自由，并解散这个临时组建的家。这就是全部的真相。我本以为故事能够详成这样，已经十分难得了。但我万万没想到，在故事的最后十分钟，还有更大的灵魂暴击在等着我。于坤桥并没有起诉汪先生非法囚禁，而在离开警局后晃悠了一顿，然后兴致冲冲地跑回了汪先生的家。从开着就闹着要离婚，还装神弄鬼的阿珍，面对阿强来接他，竟然表示还要考虑考虑。一直勾搭于坤桥私奔的楚彤。在看守所，听着陈小琪吹的小号，突然就流下了甜蜜的泪水。后来也跟陈小琪回到了汪先生的家。咱们下个视频再见，拜了个拜。